Здесь еще на выезде стоят самые лучшие автомобили. Слушай, это вообще на железных, на железных дисках. Вот такие диски надо было брать, Виталик. Да. А ты посмотри, какой у него привод. Я не переобую. Посмотри, какой у него привод. Цепной. Цепной. А ты вообще что-то, что можешь здесь? Вот это вот, смотри, блок управления какой прекрасный автомобиля. Можно попро попытаться выкрутить свечи? Можно попытаться. А можно не пытаться? Он V-образный. А это же медяха, смотри, да, сверху? Позеленевшая. Он V-образный. Это какой век, и он V-образный двигатель. Слушай, ну это может быть год, наверное, 25-й автомобиль. Я думаю, что около того. Может, мы даже лейбл найдем. Вот лейбл. 4А, Б, 41, Б, 611, 25. Что это? Ну, можно загуглить. Крыша просто упала, потому что деревянная конструкция сгнила с железной, да, и крыша отвалилась. Чувак, это лебедка. А вот это, посмотри, деревянный. Вниз, это лебедка. Но это эвакуатор был. Это лебедка, да, это обшитваген. Цепной привод на оба колеса, раздатка. То есть у него мостов, мосто, моста нету? Да. У него идет кардан от движка, правильно? На раздатку, да. На раздатку. Ну, а коробки, там какое-то подобие коробки же есть, да? Ну да, есть какое-то подобие трансмиссии. Такой радиатор, конечно, заливной горловины. И вот это мне нравится тоже, смотри, старый эвакуатор. И деревян, деревянные, деревянные спицы, спицы да. да. Цепи такие. Слушай, это все, блин, когда ты ездил. Причем это все можно восстановить. Ну, по сути, да, от пескоструи. Что-то спасется, что-то нет. Ну, колеса, конечно, фантастика. Резина просто... Эй, а... посмотри на коробку. Сейчас туда подойду. Крюки такие спереди. Бампер. Сзади сдвоенные колеса. Резина просто съела время. И алюминий, вот коробка, то же самое случилось с коробкой. Алюминиевая коробка, я так понимаю, что теперь первая алюминий, наверное, которая используется. Ух ты. Она превратилась в песок. Ух ты. Ничего себе. Тут даже есть пробег, смотри, у машины. Да? 12, 12 тысяч? Не фокусируется. 12 831. Слушай, да новая машина. Чистый, это, по документам все чисто. Такая резина тоже. Бев Гудрич. Тоже тех времен. На резине, кстати, дата должна стоять. Но это уже что-то более позднее. Спайдер. Скорее всего, маг еще может быть. Да, это лебедка. А вон там пойдем посмотрим, вот ту кучку. Просто. Слушай, чума, да? Слушай, когда-то вот это будет так же стоять, будет люди ходить, смотри, она ездила по земле, она не летала даже. Колеса, зачем мне колеса? Хром. Хром еще есть, а всего остального уже просто нету. То есть время съело все остальное, оставило только хром. И колеса такой, слушай, а резина размер какой интересный. Я, я Смотри, она еще такая, да. Я в с дырочками. В машинах не очень. Она еще и с дырочками. Ну, надо будет поискать. Ну, есть такой вариант, но он маловероятен. Loading and over speeding instructions. Слушай, а смотри, у нее дудки под капотом. Такие дун-дун, две штучки. Еще рулевое колесо целое. Но у нее крышу прогнило и стала нога немножечко низкой. Я так подозреваю, что это Тесла? Ну, я думаю, что да, модель, модель номер ноль. Есть вся приборка внутри, руль, ручка переключения. И смотри, дворники ручные, похоже. Вот, Хорошо. вот. Да, и что тут сохранилось? T-Motor Company. T-Motor Company. Может быть, какая-то была такая компания. Смотри, ручки от этих от стеклоочистителей. Mm -hmm. <laughs> Забавно. Фурнитуру все есть, даже диван, вот даже обшивка дивана дермантиновая, вот она. Даже он еще совсем в труху не разваливается. И у нее уже кардан такой, не детский совершенно длинный. Какие-то провода еще медные сохранились. А, это что? Это тормозные или тут? Топливные, скорее всего. Топливные. Не, это топливные, это тормозные. А куда они идут да. назад? Не, они корода, они идут э, к мосту к заднему. И резина, конечно, надо ей поменять. Плоцевато немножко. Все хорошо в машине, кроме резины. Резину бы я... Ага. 
Да, вон он сзади вырез. И вот там самый кайф стоит. Сейчас посмотрим. Это так у них на выезде просто валяется. В принципе, то, что никогда, наверное, никто уже отсюда убирать не будет. Но это по современнее, наверное, лет на 10 помоложе. Но это 30-е, вот это вот, по виду. Это какие-нибудь уже 40-е, 50-е. И это тоже. Ой, это даже краска сохранилась. Самолетом это что был? Пантеатр или шевроле? Я не знаю. Боковые поворотники желтые. Или это все-таки студибекер? Это студибекер. А вон, смотри, какая-то... А, нет, это не лейб, это какие-то отражатели, катафоты. И это тоже... Тоже эвакуатор, это все эвакуаторы. Может у них тут бизнес уже с какого-нибудь 18 -го года по продаже запчастей. И это все осталось по наследству вот тех самых машин. Не, эту брать не будем. Бордиольники есть. Бордиольник, да. В бардачке можно документы найти, наверное. Да, тут уже приборка есть. Радиоприемный прибор. Слушайте, классно вообще. Фантастика. Полицейский фонарь. А, который вот это вот здесь. Да, 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 вот он. Его остатки, да. Ну, потому что он эвакуатор. Вон у него сзади лампочки были. И мигалки. Смотри, лампочка в салоне какая. Смотри. Ага. Круто, ну лейбл был у них еще это. Ну, как по-старому на дверях. Ну, по-моему, это студибеки. Сколько я помню, вот с этим самолетом. Может быть. Ну тут тоже время немножко поработало над автомобилем. Хотя, наверное, один из самых сохранившихся из всех. И тоже конструкция, посмотри, какая все это. Какие швеллера и вообще насколько все это мощно. Студибекер я делал. Я сделал Студибекер Аванти 63 -го года был у меня в ремонте. Такая замечательная машина абсолютно. Слушайте, ну просто. Да, вот такие в Пенсильвании валяются в лесах. На самом деле, я думаю, что это можно купить за копейки. Это никому не нужно. Оно у них тут украшает вход. Ну так, в виде... В виде клуба. Ну да, это не имеет никакого смысла устанавливать. С другой стороны, я думаю, открывается.